kung nakawi na sa bansa ang unang batch ng repatriates mula sa Wuhan City sa China. Agad silang idinretso sa New Clark City sa Kapastarlak. Pero mga residente, malapit sa lugar, hindi maiwasan ang mga mba. Nagbabalita si Jenny Tongon. Mabilisan pero mabusisi ang ginawang repatriation sa mga Pilipinong nagresyong umuwi mula sa Wuhan City sa China. Kahapon ng umaga, lumapag sa Clark International Airport ang eroplanong lulan ang nasa tatlong po na Pilipino kabilang isang bata. Balot ng protective gear ang eroplano, gayon din ang mga miyembro ng DFA-DOH team. Tatlong bes naman isinailalim sa thermal scanning ang mga na-repatriate na pasahero. Ayon sa DFA, nasa tatlong daang Pilipino ang nasa Hubei province, kung saan matatagpuan ang Juan City. 56 daw sa mga ito ang naunang nagpalistang uuwi, pero tatlong pulang sa kanila ang sumipot sa Tiani Airport. Yung iba nag-back out dahil yung last minute naisip nila gusto na nilang magtrabaho doon o magstay. Yung iba naman kasi meron din silang mga ibang problema. Uh, yun, may mga visa problems, meron mga violations, or yung iba may mga cases so hindi sila nakasama. Ang mga umuwi agad na idinaretsyo sa New Clark City sa Kapastarlak. Doon sila mananatili ng labing apat na araw para sa quarantine. Sa Building A ng Athletes Village, mananatili ang mga isa sa ilalim sa quarantine. Habang sa Building B naman, ang mga tauhan ng DOH, pati na ang mga tauhan ng Bureau of Quarantine na mga ngalagas sa kanila. Per room, isang tao lang po. Dahil although they came from the same place, Uh, hindi natin alam kung ang exposure ng isa ay mag-iiba-iba. So kung makakasama sila sa isang room at yung isa pala ang na-expose, damay pati yung iba. 24-7 naka-standby ang medical team sa lugar. Handa na rin ang limang ospital sa Region 3 na malapit sa NCC sakaling may magpakita ng sintomas ng NCOV. Samantala, tanggap na raw ng lokal na pamahalan ng Kapastarlak ang desisyon ng gobyerno sa kanilang lugar gawin ang quarantine. Yun nga lang, may mga inilatag silang kondisyon para mapawi ang pangamba ng mga residente. Ngayon time constraint para wala ng additional cost sa government. So naintindihan na namin yung puntong yun. So kung pwede, yung batch lang na ito. Para mawala yung agam-agam na ito na yung magiging permanent uh, uh, quarantine station. Namahagi din sila ng mga face mask at alcohol sa Sityo Kamadis, ang pinakamalapit sa NCC. Pero hindi pa din maalis ang pangamba ng mga nakatira dito. Inuubot, sinisip mo na nga ako eh. Hindi ko nga alam kung may virus na nga rin ako eh. Oh. So, ano Pero hindi pa ako nagpapagamot. Ano nga gawin nyo na lang, sir? Ay, antayin na lang yung magkasakit. Kung sakali, eh, wala naman na magagawa yung mga tao eh. Hindi na lang na dito eh. Nandito na yan eh. Ayon kay DILG Undersecretary Martin Dino, bagamat nirespeto ng ahensya ang sentimento ng mga taga-kapas, dapat daw tandaan ng national interest ng bansa ang mananaig sa gayong mga sitwasyon. Sana wag nang maging issue ito dahil ayaw na nating palakihan. At unang-una, ang niligtas natin ay mga OFW. At saka malinaw naman ang, ang uh, garanti na binigay sa kanila ng Department of Health. Para sa 1PH, Jenny Dongon, News 5.